വെൽക്കം വെൽക്കം ബാക്ക് ഓഫ് യൂ താഹിമോനാണ് നമ്മൾ ഫാമകോ കൈനറ്റിക്സിന്റെ ആറാമത്തെ വീഡിയോ ആണത് ആറാമത്തെ വീഡിയോ സോ നമ്മൾ ഇതുവരെ അബ്സോർഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് എന്താണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മൾ കഴിച്ച മരുന്നിൽ മുഴുവൻ മരുന്നും രക്തത്തിൽ എത്തണമെന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇൻട്രാവീനസും ഇൻട്രാവോസിയസും അല്ലാതെ ബാക്കി ഏത് റൂട്ടിലും എപ്പോഴും നൂറ് ശതമാനം മരുന്നും രക്തത്തിൽ എത്തില്ല അപ്പൊ ചോദ്യം എത്ര മരുന്ന് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം വിശദീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാരാമീറ്റർ ആണ് ബയോ അവൈലബിലിറ്റി ഹൗ മച്ച് ഡ്രഗ് ഈസ് അബ്സോർ സോ ഇറ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് അബ്സോർഷൻ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനം ഒന്ന് എത്ര മരുന്ന് എത്തി കഴിച്ച മരുന്നിന്റെ അളവിൽ രക്തത്തിൽ എത്തിയ അളവ് എത്രയാണ് ഉദാഹരണം കഴിച്ച മരുന്ന് നൂറ് മില്ലിഗ്രാം ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിഗ്രാം കഴിച്ചു ഇപ്പോ ബ്ലഡിൽ മരുന്ന് എത്ര എത്തി മുഴുവൻ എത്തില്ല നമുക്കറിയാം സേ എഴുപതാണ് എത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കാൽ അതാണ് സോ ഇറ്റ്സ് എ ഫ്രാക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഡോസ് ഡോസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എത്ര അളവാണ് കൊടുത്തത് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഡോസ് അഡ്മിനിസ്റ്റേഡ് സോ ബയോ അവൈലബിലിറ്റി ഇസ് ദ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഡോസ് അഡ്മിനിസ്റ്റേഡ് സോ ഇതാണ് ആദ്യത്തേത് രണ്ടാമത്തേത് എത്ര സമയം കൊണ്ട് മുഴുവനായിട്ടും എത്തിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അബ്സോർഷൻ വേണ്ട സമയം എത്രയായിരുന്നു അതിന് നമ്മൾ റേറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് അബ്സോർഷൻ സോ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് കൊണ്ട് നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാം റേറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് അബ്സോർഷൻ സോ സാധാരണ മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് കുറെ സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം മുഴുവനും ചില റൂട്ടുകളിലൊക്കെ മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ എത്തും എന്നതും നമുക്കറിയാം സോ അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഈ റേറ്റ് ഓഫ് അബ്സോർഷൻ പ്രധാനമാവുന്നത് ചില മരുന്നുകൾ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ എത്തണം ചില മരുന്നുകൾ നമുക്ക് പതുക്കെ എത്തിയാൽ മതി ഇപ്പൊ ദീർഘ നേരം പ്രവർത്തിക്കേണ്ട മരുന്നുകൾ ബി പിക്ക് ദിവസവും കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ചാടി ഉടനെ ഒന്നും എത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല പതിയെ പതിയെ എത്തിയാൽ മതിയായിരിക്കും പക്ഷെ ചിലത് എമർജൻസി കേസിലാണെങ്കിൽ ഉടനെ എത്തണം സോ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ മരുന്ന് കൊടുത്തു ആദ്യത്തെ മണിക്കൂറിൽ എത്ര എത്തി രണ്ടാമത്തെ മണിക്കൂറിൽ എത്ര എത്തി ഇങ്ങനെ മുഴുവൻ മരുന്ന് എത്താൻ എത്ര സമയം എടുത്തു സോ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വൺ ഈസ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഡോസ് അഡ്മിനിസ്റ്റേഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഈസ് റേറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷൻ സോ ഇനി നമുക്ക് ബയോ അവൈലബിലിറ്റി ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ബയോ അവൈലബിലിറ്റി റെഫേഴ്സ് ടു റേറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് അബ്സോർഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ് ഫ്രം എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡോസേജ് സോ റേറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് അബ്സോർഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ് ഫ്രം എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡോസേജ് ഫോം ഇത് മുഴുവനായിട്ടില്ല ഏത് ഡോസേജ് ഫോമിൽ കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ഇത്രയും അളവിൽ ഇത്ര നേരത്തിൽ എത്തിയത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം മരുന്ന് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എത്തിയത് മരുന്ന് വേറെ രീതിയിൽ എത്താൻ ഇപ്പൊ ഒരു മരുന്ന് കഴിച്ചു മെറ്റബലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അത് വേറെ രൂപത്തിൽ വരാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു വാക്ക് കൂടി ചേർക്കണം അൺചേഞ്ച്ഡ് ഫോം എന്ന് കൂടി ചേർക്കണം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മരുന്ന് എങ്ങനെയാണോ കൊടുത്തത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ എത്തുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ വി ഡിഫൈൻ ബയോ അവൈലബിലിറ്റി എഫ് എഫ് ആണ് നമ്മൾ എഫ് മീൻസ് ഫ്രാക്ഷൻ സോ ഇറ്റ്സ് എ മെഷർ മെഷർ ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഡോസ് അഡ്മിനിസ്റ്റേഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഡോസ് അഡ്മിനിസ്റ്റേഡ് റീച്ചസ് ദ സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ ഇൻ അൺചേഞ്ച്ഡ് ഫോം അൺചേഞ്ച്ഡ് ഫോം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബയോ അവൈലബിലിറ്റി സോ ഡെഫിനിഷൻ ബയോ അവൈലബിലിറ്റി എഫ് ഇസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഡോസ് അഡ്മിനിസ്റ്റേഡ് റീച്ചസ് ദ സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ ഇൻ അൺചേഞ്ച്ഡ് ഫോം സോ എഫ് ഈസ് ഫ്രാക്ഷൻ സോ ബയോ അവൈലബിലിറ്റി ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എഫ് ഇനി നമ്മൾ ഓരോ ഡോസേജ് ഫോം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വി നമുക്കറിയാം ഇൻട്രാ വീനസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വെയിനിലേക്ക് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ബയോ അവൈലബിൾ ഉറപ്പാണ് നൂറ് മില്ലിഗ്രാം മരുന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്താൽ ആ നൂറ് മില്ലിഗ്രാമും ബ്ലഡിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഇൻട്രാ ഓസിയസ് കൊടുത്താലോ എല്ലിനകത്തേക്ക് കൊടുത്താലും ഏകദേശം നൂറ് ശതമാനത്തിനടുത്ത് തന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും മറ്റേത് റൂട്ട് കൊടുത്താലും ഇപ്പൊ വായിലൂടെ ആയാലും റെക്ടൽ റൂട്ടായാലും അല്ലെങ്കിൽ സബ് ലിങ്കിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാ മസ്കുലാർ ആയാലും വേറെ ഏത് റൂട്ടിൽ കൊടുത്താലും ഈ നൂറ് ശതമാനത്തിൽ താഴെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ സബ് ലിങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ സബ് ക്യൂട്ടേനിയസോ ഐ എം ഒക്കെ നൂറ് ശതമാനം എത്തും പക്ഷെ ഒരുപാട് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും എത്തുക സോ എന്തായാലും നൂറ
വിത്ത് ടൈം ആണ് വിത്ത് ടൈം സമയമുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് സമയവുമായിട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ലെറ്റ് ട്രോ ലൈക്ക് ദിസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ് ആൻഡ് ഇവിടെ ടൈം ടൈം ഇൻ എക്സസൈസ് വൈ ലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അപ്പൊ കോൺസെൻട്രേഷൻ വേഴ്സസ് ടൈം ഗ്രാഫ് സീറോ ഇത് സീറോ ടൈം ആണ് ഇത് വൺ അവർ ടു അവർ അങ്ങനെ ഒരു അവേഴ്സ് ആണെന്ന് കൂട്ടുക ഓക്കെ അറ്റ് സീറോ ടൈം നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നു സോ മരുന്നിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല നമ്മളൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കുന്നു നമുക്ക് മരുന്ന് കുറച്ച് ഇത്രയും കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ട് കണ്ടു നമ്മൾ വീണ്ടും കുറച്ച് സമയം കൂടി കഴിഞ്ഞ് നോക്കുന്നു അപ്പൊ മരുന്നിന്റെ എമൗണ്ട് കൂടി പിന്നെയും കുറച്ച് നമ്മൾ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും നോക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നു നോക്കി നോക്കി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് കിട്ടുക എന്ന് വിചാരിക്കാം സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് യു എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ഗെറ്റ് എ പിക്ചർ ലൈക്ക് ദിസ് ഓക്കെ സോ ടോട്ടൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ അവൈലബിൾ ഇൻ ദ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത്രയാണ് മരുന്നിന്റെ അകത്തുള്ളത് സോ ദിസ് ഇസ് ഈ കർവിനടിയിലുള്ള സ്ഥലമാണ് കർവിനടിയിലുള്ള സ്ഥലത്തെ നമുക്ക് ഏരിയ അണ്ടർ ദ കർ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് എ യു സി എന്നാണ് വിളിക്കുക എ യു സി ഏരിയ അണ്ടർ ദ കർ സോ ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് എത്ര മരുന്ന് ഇത് ഫുൾ ഈ ഭാഗം ഫുൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര മരുന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും സോ നമ്മൾ ഇനി ഒരു ഐ വി ഡ്രഗ് കൊടുക്കാന്ന് വരയ്ക്കാം ഐ വി ഇൻട്രാവീനസ് ഡ്രഗ് കൊടുക്കാന്ന് വരയ്ക്കാം സീറോ ടൈമിൽ തന്നെ പക്ഷെ അപ്പൊ കൊടുക്കുമ്പോ തന്നെ ഏറ്റവും ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക അല്ല ബിക്കോസ് കൊടുക്കുമ്പോ തന്നെ ഏറ്റവും ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് പിന്നെ പതിയെ പതിയെ മരുന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി പോയി ആ എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും സോ നമുക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്ത മരുന്നിന്റെ എത്ര ബയോ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട് നോക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എ യു സി ഓഫ് ഡ്രഗ് ഇതാണ് ഡ്രഗ് എ ഡ്രഗ് എ ബൈ ഓറൽ നമ്മൾ ഓറലാണ് കൊടുത്തതെന്ന് വിചാരിക്കുക ബൈ എ യു സി ഓഫ് ഡ്രഗ് എ ഐ വി ഐ വി റൂട്ടുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാണ് സോ വി ആർ കമ്പയറിംഗ് ദ ബയോ അവൈലബിലിറ്റി വിത്ത് ഇൻട്രാ വീനസ് റൂട്ട് ഇൻട്രാ വീനസ് റൂട്ടുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ബയോ അവൈലബിലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ അബ്സല്യൂട്ട് ബയോ അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് പറയാം ആബ്സല്യൂട്ട് ബയോ അവൈലബിലിറ്റി ഓർ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ബയോ അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് പറയാം സോ ബയോ അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ കമ്പയറിംഗ് ദ ബയോ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഡ്രഗ് വിച്ച് വിച്ച് വി ഹാവ് ഗിവൺ ത്രൂ എനി റൂട്ട് നമ്മളിവിടെ ഓറിലാണ് പറഞ്ഞത് ഡിവൈഡ് ബൈ എ യു സി ഓഫ് ഐ വി ഐ വി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബയോ അവൈലബിലിറ്റി കിട്ടുക ഇനി എ യു സി എങ്ങനെ കാണും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇത് പല സെഗ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ട്രപ്പിസോഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുക ഇത് ഒരു ട്രപ്പിസോഡ് ആണ് സോ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി ബൈ ട്രപ്പിസോഡൽ റൂൾ ട്രപ്പിസോഡൽ റൂൾ സോ ഇത് ട്രപ്പിസോഡ് എന്നാണല്ലോ പറയാം കണക്കാണ് മാത്സ് സോ ട്രപ്പിസോഡൽ റൂൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗെറ്റ് ഈ ഏരിയ മൊത്തം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര മരുന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെയും നമുക്ക് അതേപോലെ ചെയ്യാം സോ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ദിസ് is the bio availability of the drug so bio availability amla kandupidikkunnathu we are comparing the bio availability with intra venous dosing nammal parayumbo endum unit la ana parayandathu ivide rendum comparison aanundu namukku there is no unit so there is no unit for bio availability so it's only a fraction okay prathege unit onnum illa so idana absolute bio availability ennu parayunnathu absolute bio availability is a uc of drug given by one root divided by the auc of that same drug given by intra venous root നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫ് ഒന്നുകൂടി വിലയിരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെയും പല വിവരങ്ങൾ കൂടി കിട്ടും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഈ ഗ്രാഫിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പോയിന്റ് ഉയർന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് മെഷർ ചെയ്തത് മാ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് സി മാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം കോൺസെൻട്രേഷൻ ദ ഡ്രഗ് ഹാസ് അച്ചീവ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് സി മാക്സ് സോ ഇനി നമ്മൾ ഈ സി മാക്സ് എപ്പോഴാണ് അച്ചീവ് ചെയ്ത് എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ താഴത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് അനദർ പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ടി മാക്സ് സോ വി ഗോട്ട് ടു തിങ്സ് ഒന്ന് എത്ര എമൗണ്ട് വരെ മരുന്ന് ബ്ലഡിൽ പരമാവധി എത്തി എന്ന് കാണാം അതേത് സമയത്താണ്
of the drug B. So, this is drug, drug B. Now, we have drug A and drug B. We T-max and C-max. This is the absorption of the absorption of the So, answer is simple. We will say answer A because T-max is zero time. This is time early. So, T-max is the A. A is drug A rapidly absorbed. Or oh, the rate of absorption. Rate of absorption of A is more than rate of absorption of B in the Parayam. A is rapidly absorbed in the A is rapidly absorbed while B is slowly absorbed. Slowly absorbed. So, what this T max and T max tells us about? So, T max so T max tells us about the rate of absorption, rate of absorption, while C max tells about the maximum concentration, maximum concentration C max and AUC, AUC total extent of absorption, AUC tells about total extent of absorption. So, T max tells about the rate of absorption and this C max tells about the maximum concentration and AUC tells about the rate extent of absorption. So, we will see that we will absorb the rate of absorption. Now, T max is T max. What it means? One T max is the drug reaches the body early. They are rapidly absorbed. Or we can say that they are erratically absorbed. And long T max angle slowly absorbed in them. So, that is one example. The drugs which have small T max. Small T max are the classic example. We have one drug is theophylline. Aana. Theophylline and that second drug is nifidipine. Theophylline and nifidipine are in the pharmacokinetic study. We have to absorb 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 blood pressure or hypertension. We have to absorb it. We have to absorb it. We have to absorb it. We can make directly. We can make into sustained release formulation. Sustained release formulation. We have to do it. 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 We have to do What type of pharmaceutical formulation the drug has to make? Tablet to formulation like a matam patum. Okay. Upon the Eda Sukutanana, Ingana Kodukanda than such, Namka formulation and Dakan at the bioavailability studies say the original patum. In the Namka Randamata term on relative bioavailability or apparent bioavailability. So relative or apparent bioavailability and idum bioequivalence. Bioequivalent. Equivalent. Okay. Either bioequivalent in the Bernal and Dana, Nanam Kunokan. So Namkaria, Marinagal, pure Marinata. Leading at Lord Brand in Dedicum, say Crozin on the Erica or Calpolo, Edu and Gluduka. And then the Yan ended drug in name, eat drug in name, bioavailability, compare Chian on the Erica. The market Lola Merzing in Anagatan angle, end a merna, van angling in a get tom, a lingil in a get tom. So Namal compare imbo, e comparison look at the bioavailability and Namal Parana, and that bioavailability no get number relative bioavailability and Mokuna. Okay. Upon the Angana no compare the game, market existent at La Merzende, within the Korchukuda, a Pudunura. We have 100 items. We have 180 items. This is a good thing. We have to approve this. 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 We have Bioequivalent Allah in the bar. Along with the day, these drugs, both these drugs, the formulation A made by me and the formulation existent in the market, standard drug, then a standard drug in the bar. So, it is both are bioequivalent. We 
നമുക്ക് മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കാം ഈ മരുന്ന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാം ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ സോ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ബയോ ഇക്വലൻ സോ ഇഫ് യു കമ്പയർ ടു ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ദ ഹാവ് ദ സെയിം ബയോ അവൈലബിലിറ്റി അണ്ടർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻ ഒരേ കണ്ടീഷൻസിലായിരിക്കും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം പൊരണ കുട്ടികളിലും പൊരണ ഗർഭിണികളിലും ഒന്നും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സെയിം കണ്ടീഷൻസിൽ ഇൻ വിട്രോ ഇൻ വിവോ ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് ബോത്ത് സെയിം ബയോ അവൈലബിലിറ്റി സി മാക്സും ടി മാക്സും ഒക്കെ ഏകദേശം സെയിം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ദീസ് ഡ്രഗ്സ് ബോത്ത് ദീസ് ഡ്രഗ്സ് ആർ ബയോ ഇക്വലൻ പക്ഷേ എല്ലാ ഡ്രഗിനും ഇങ്ങനെ ബയോ ഇക്വലൻ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല ഉദാഹരണത്തിന് എപ്റ്റോയിൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ മരുന്ന് ഡയലാൻറ്റിൻ രണ്ടും ഫെനിറ്റോയിൻ ആണ് ഫെനിറ്റോയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രഗ് ആണ് ആൻറ്റി എപ്പിലെപ്റ്റിക് ഡ്രഗ് ആണ് ഫെനിറ്റോയിൻ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിഗ്രാമോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിഗ്രാമോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം ഓക്കെ സോ ഇത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സംഭവിച്ചതാണ് ബയോ അവൈലബിലിറ്റി ഈസ് ഹാവിങ് കൺസിഡറബിൾ വേരിയേഷൻ നൂറ്റി ഇരുപതും എൺപതിനും ഒക്കെ ഇടയിലല്ല വ്യത്യാസം സോ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വി കെ നോട്ട് സേ ദീസ് ഡ്രഗ് ആൻഡ് ദീസ് ഡ്രഗ് ഈസ് ബയോ ഇക്വലൻറ്റ് ഇത് ബി ബയോ ഇക്വലൻറ്റ് അല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡ്രഗ് ചില കേസിൽ കൊടുക്കാനേ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഉദാഹരണം ഫെനിറ്റോയിൻ ഫെനിറ്റോയിൻ അളവ് കുറഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എപ്പിലെപ്സി ഉണ്ടാകും കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലോ ടോക്സിക് ആണ് ടോക്സിസിറ്റി ഉണ്ടാകും സോ ടോക്സിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നതും ഡ്രഗിന്റെ എഫക്ട് കുറയുന്നതും സംഭവിക്കാൻ ഇടയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡ്രഗുകൾക്ക് ബയോ ഇക്വലൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റി മാറ്റി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലാത്ത ഇഫ് ദ ആർ ബയോ ഇക്വലൻറ്റ് വി ക്യാൻ ഗീവ് ഈ മരുന്നൊന്നും ബയോ ഇക്വലൻറ്റ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം സോ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ബയോ ഇക്വലൻസ് എന്ന വാക്കും റിലേറ്റീവ് ബയോ അവൈലബിലിറ്റി സോ അബ്സൊല്യൂട്ട് ബയോ അവൈലബിലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഓറൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ റെക്റ്റലോ ഏത് റൂട്ടും കമ്പയർഡ് വിത്ത് ദ ഐ വി ആയിരുന്നു എ യു സി രണ്ടും കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല സെയിം ഡ്രഗ് ഒരേ മരുന്നിന്റെ രണ്ട് ജനറിക് ടു കമ്പനീസ് രണ്ട് കമ്പനികളുടെ ആണ് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് ഓർ അപ്പാരൻറ്റിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സോ വി ആർ കമ്പയറിംഗ് ടു മെഡിസിൻസ് ഓഫ് ടു ഡിഫറെന്റ് കമ്പനീസ് അതാണ് റിലേറ്റീവ് ബയോ അവൈലബിലിറ്റി അപ്പാരൻറ്റ് ബയോ അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബയോ ഇക്കലൻ രണ്ടും സെയിം ആണെങ്കിൽ ബയോ ഇക്കലൻ്റ് ആണ് ഇനി വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാമ്പിൾ സൈക്ലോസ്പോറിൻ സൈക്ലോസ്പോറിൻ എന്ന മരുന്ന് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഷോർട്ടൊക്കെ വരാറുണ്ട് സൈക്ലോസ്പോറിൻ ഗുളികയായിട്ട് ടാബ്ലറ്റ് ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് ദെൻ ക്യാപ്സ്യൂൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഐ ഡോ നോ ദെൻ സസ്പെൻഷൻ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് അത് എനിക്കറിയാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടാണ് ഈ മരുന്ന് ഇരിക്കുന്നത് സോ ഏതെങ്കിലും ടാബ്ലറ്റ് ഇപ്പൊ കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സസ്പെൻഷൻ കഴിക്കാവോ എങ്ങനെ കഴിക്കണം സോ നൗ ദ ഹാവ് മെയ്ഡ് ദീസ് ഓൾ ടാബ്ലറ്റ് ആയാലും ക്യാപ്സ്യൂൾ ആയാലും സസ്പെൻഷൻ ആയാലും എല്ലാം ബയോ ഇക്കലിൻ്റെ ആണ് തുല്യ അളവിൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൽ എത്തുന്നത് തുല്യ അളവായിരിക്കും ദെൻ ഡിജോക്സിൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മരുന്നുകൾ ദ ഹാവ് മെയ്ഡ് ദാറ്റ് ദീസ് എനി ഫോർമുലേഷൻ ദേ ആർ ടേക്കിംഗ് ദേ ആർ ബയോ ഇക്കലൻ്റ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ടാബ്ലറ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സിറപ്പോ സസ്പെൻഷനോ കുടിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല സോ അങ്ങനെയുള്ള മരുന്നുകൾ പ്രത്യേകം കമ്പനി ബയോ ഇക്വലൻ്റ് ആണ് എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ട് മറക്കുന്നുണ്ട് സോ ദീസ് ആർ ദ കൺസിഡറേഷൻസ് ഓഫ് ദീസ് ബയോ അവൈലബിലിറ്റി അപ്പൊ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ് ബയോ അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് കണ്ടു അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ കണ്ടു ദെൻ ടി മാക്സ് എന്താണ് സി മാക്സ് എന്താണ് എ യു സി എന്താന്ന് കണ്ടു റിലേറ്റീവ് ബയോ അവൈലബിലിറ്റി എന്താന്ന് കണ്ടു ബയോ ഇക്വലൻസ് എന്താന്ന് കണ്ടു അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് സോ ഇനി ഇപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ക്യാൻ ഡിറ്റർമിൻ ദ അവൈലബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അബ്സോർഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ് ഓർ ബയോ അവൈലബിലിറ്റി ബയോ അവൈലബിലിറ്റി മാറാനും അല്ലെങ്കിൽ അത് വ്യത്യാസം വരാനൊക്കെ ഉള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വാട്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ക്യാൻ ഡിറ്റർമിൻ ദ അബ്സോർഷൻ ഓർ ബയോ അവൈലബിലിറ്റി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് സോ അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയി